let's have a complete analysis of the poem. Before I will start reading the stanzas of the poem, few things you have to keep in your mind that why this poem has been written and why what was the purpose behind it and who was the speaker. If you know these three questions, it will become so easy for you to grasp the main theme of the poem. Fine. So, here the speaker is Ray Young Beer, the poet. Okay. And the main theme was the grandmother. Because the grandmother had played a beautiful role in his life. He was like an epitome for the Northern America and he was, you know, a big picture for the tribal settlement. If I were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. The purple scarf and the plastic shopping bag. So, see, in the first stanza, what the poet wanted to convey. If the poet saw her from a long distance, he could tell that she was his grandmother. She would come home working in the field and wash her hands. They were wet and had the smell of roots. So here you are having a, you know, picture of his grandmother. And she was wearing a purple scarf and the plastic bag. This plastic bag, you know, uh, gives you an idea about which class the grandmother mother belongs. So, with this setting of the stanza, the poet wanted to convey the idea of that middle class status of their family. So, you have to analyze these things. Why? If I were to see her from shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. So, here the poet was boasting about his intimate connections with his mother. Because if you know that someone will coming from far away distance, how can you predict that it is someone, uh, you know, close to your heart? someone related to you because you have you know a certain glimpse of him or her you can easily predict that he is my she is my grandmother so is tarah se poet apne relationship ke bare mein bata rahe hain ki wo apne grandmother se kitne close the if i felt hands on my head i would know that those were her hands warm and damp with the smell of roots if i heard a voice coming from a rock i would know and her words would flow inside me so here the poet you know uh, had used his sensory uh, perceptions by seeing by using his eyes by you know the smell of the roots just suppose she was coming from working in the field and her hands were still damp and wet. So, the writer was trying to convey that how laborious her grandmother was. So, in spite of her work, she was, you know, showing her affection towards her grandchild. So, this uh, situation uh, writer poet bata rahe hain, she, uh, he wanted to you know give you a picturesque uh, view of his grandmother. Here the use of the symbols and the imagery is very important you know because uh, the purple scarf and with a plastic bag give you a physical appearance of the grandmother. Because in America, Native America, the places like Miswaki, there, you know, the women used to wear a scarf and they used to carry a plastic bag. So, here we will uh, pointing out a question that what does this mean? In the questions and answers section, we will discuss that the plastic bag and the purple scarf, you know, this will, you know, signify some kind of a social group. तो इस तरह से इस पोएट को पोएम के स्टैंडर्स को रिलेट करते हुए हम इसका 
क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इस फर्स्ट स्टैंडा में क्या लिखा गया है इस फर्स्ट स्टैंडा में ये बताया गया है कि इफ़ द पोएट सॉ ह फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस डिस्टेंस ही कुड टेल दैट शी वॉज हिज ग्रैंड मदर फाइन एंड शी वुड कम होम वर्किंग इन द फील्ड एंड वॉश हर हैंड्स दे वर वेट एंड हैड द स्मेल ऑफ रूट्स she would put her hands on his head and showed his her love towards him although they were wet there is again a sense of uh, feeling although her they were wet what wet her hands were wet they would they would be warm why they would be warm because of her love wo garmahat thi wo pyar tha jis प्यार को उस पोएत ने महसूस किया ऑन हिज हेड सो दिस काइंड ऑफ इमोशंस प्रोजेक्टेड इन दिस पोएम विल गिव यू द लव एंड अफेक्शन यू कैन एनालाइज द यू नो द डीपनेस ऑफ द लव इट्स लाइक एन ओशन एक ग्रैंड मदर और एक ग्रैंड चाइल्ड के बीच में जो प्यार होता है वो इतने ठंड में उसका हाथ वेट था फिर भी उसमें एक गर्माहट थी वो वॉम क्या था वॉम ऑफ अफेक्शन वॉम ऑफ लव सो Uh, we can say that before he looked at her face the smell and warmth would make him guess that it was his grandmother you know he was trying to uh, give you an idea he was trying to give you an idea about the stance of his body posture so you have to realize what is the difference between stance and posture stance means for a particular time of period but posture means that i am standing this is called posture but when you are uh, sitting somewhere for a certain instance and somebody will uh, pat on your back or you know touch uh, on your head before you see aap use dekhte hain usse pehle hi aapko mehsoos ho jata hai ki ye meri dadi maa ki haath hai तो इस तरह का जो अफेक्शन है जो प्रोजेक्शन है थॉट्स का ये आपको बता रहा है कि वो पोएट कितना इन्वॉल्व था कि अपनी मद ग्रैंड मदर को दूर से ही देखते हुए उसे रियलाइज होता था कि दैट वाज हिज ग्रैंड मदर और उनके हाथ के टच को वो फील कर सकता था और उसे महसूस हो जाता था कि ये वॉम जो हैंड में है जो लव और अफेक्शन है वो उसकी ग्रैंड मदर का है फाइन नाउ सी हाँ इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इन साइड मी नाउ अगेन ही वॉज डिस्क्राइबिंग दैट ही कैन इजिली रिकोगनाइज हर वॉइस ऑल्सो इफ सम वन यू नो सम वन ट्राई टू गिव सम आइडिया अबाउट हिज थाट एंड ही कैन इजिली प्रिडिक्ट दैट That was the voice of his grandmother. किसी की भी आवाज आ रही होती है तो वो समझ जाते हैं कि ये उनकी ग्रैंड मदर की आवाज है He can easily, you know, bifurcate the other voices also because he was so touched from the love and affection of his grandmother. और यहाँ पे जो बात हो रही है coming from uh, from a rock. So here the poet gives you an idea of a grief and of emotions that he was somewhere searching the voice of his grandmother in the graveyard so here a sense of emotions of you know uh, and yeah, it is projected that somewhere his grandmother was departed that's why he was searching her voice maybe she can he can heard somewhere in the rock in the graveyard because she had left away so here we are having a some sadistic note that's why i have to tell you that the poem was written in a nostalgic tone that's why we can say that poetry is all about उट इमेजिनेशन हेलुसिनेशन हम अपने इमेजिनेशन में ये सोचते हैं और तब हम बैठ के पोइट्री लिखते हैं इट्स ऑल अबाउट यू नो एनालाइजिंग योर सेंसरी परसेप्शन आपके जितने भी सेंसेज हैं अब आप उसको फील करके जब आप लिखने बैठते हैं देन इट वुड वर्क लाइक यू आर राइटिंग अ पोएम तब ये पता चलता है कि आप पोएट्री लिख रहे हैं ठीक है समटाइम्स द पोएट वुड गो टू हर ग्रेव ही वुड इमेजिन टू हैव हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द टॉम स्टोन ही कुड फील टू बी हिज ग्रैंड मदर ही कुड फील दैट हर वर्ड्स वर मूविंग स्मूदली इन साइड हिम दैट्स वाई ही हैड रिटन हर वर्ड्स वुड फ्लो स्मूदली इन साइड मी तो 
ही वॉज सर्चिंग वो अपनी माँ की दादी माँ की आवाज ग्रेव यार्ड में खोज रहे थे कि कहीं भी उन्हें वो आवाज मिल जाए और वो स्मूथली उनके अंदर आके समा जाए दैट्स वाई आई हैव टोल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द इंट्रोडक्ट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट वेन एवर द पोइट वॉज राइटिंग अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम ही ऑलवेज वॉन्टेड टू रिकॉल हिज ग्रैंड मदर वो अपनी दादी माँ को याद करके ही कविता लिखते थे बिकॉज ही वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाई हिम दैट वॉज द लेडी हु इंस्पायर्ड हिम टू राइट पोएम्स दैट्स वाई ही हैड फर्स्ट रोड द पोइट्री इन मेसवैकी लैंग्वेज दैन ही हैड ट्रांसलेटेड इट इन टू इंग्लिश सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट टैन जा लाइक द लाइट ऑफ सम वन स्टेयरिंग एसेज फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट सो हेयर लाइक द लाइट ऑफ सम वन स्टेयरिंग एसेज फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट दे वुड इंस्पायर हिम in his sad life he could find a faint glimpse of hope he would remember the winter night when they were shivering with cold so in uh, see winter days uh, the grandmother was like a ray of hope that's why he had used the image of light light gives you energy light creates पॉजिटिविटी लाइट से हमें क्या लगता है एक पॉजिटिव नोट समझ में आता है कि अंधकार इज ऑल अबाउट डार्कनेस इज ऑल अबाउट समथिंग नेगेटिव बट इन अ ग्लोइंग डे इन द ग्लिम्स ऑफ लाइट वॉट वी कैन फील सम पॉजिटिविटी दैट्स वाई लाइक द लाइट द पोएट हैड कंपेयर हिज ग्रैंड मदर विद द इमेजरी ऑफ लाइट दैट्स वाई यू हैव टू एनालाइज दिस फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है जो हमें बताता है कि इस पोएम में किस टी के मतलब स्टाइलिस्टिक नोट यूज है जैसे कि यहाँ पे सिमली का यूज है तो सिमली का यूज करते हुए पोएट ने क्या इमेज बताया है लाइट का इमेज बताया है तो वो क्या लिखते हैं कि इन हिज सैड लाइफ यू नो ही वुड फाइंड अ फेंट ग्लिम्स ऑफ होप ही वुड रिमेंबर द विंटर नाइट वेन देवर देवर शिवरिंग विथ कोल्ड हिज ग्रैंड मदर वुड वेक अप एंड ट्राई टू मूव द फायर विच वॉज कवर्ड विथ थिक एशेज एंड ही वुड सी हर फ्रॉम हिज बेड एंड होप दैट ही वुड वॉम हिज बॉडी बाय द ओपन फायर दैट्स वाई ही हैड डिस्कस अबाउट द स्टेयरिंग एसेज स्टेयरिंग एसेज फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट तो रोशनी से अंधकार तक लाइट से डार्कनेस तक का जो ये ट्रांजिशन है द पोएट हैड ब्यूटिफुली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मदर हाउ इन द विंटर डेज ग्रैंड मदर वुड कम अप एंड अरेंज सम फायर एंड यू नो गिव सम वॉम्थ टू द ग्रैंड चिल्ड्रेन तो यहाँ पे एट द एंड पोएट ने ये बताया है कि जो ग्रैंड मदर हैं वो उनके लिए एक रे ऑफ होप है ठीक है सो दैट्स वाई ही वॉज टेलिंग दैट दे वर शिवरिंग विथ कोल्ड एंड मूव द एंड हर ग्रैंड मदर वुड वेक अप एंड ट्राई टू मूव द फायर विच वॉज कवर्ड विथ थिक एसेज एंड ही वुड सी हर फ्रॉम हिज बेड एंड होप दैट ही वुड वॉम हिज बॉडी बाय द ओपन फायर सो वी कैन से दैट Uh, in at the end the poem leads to a ray of hope the it is a you know uh, it had a positive note that it will create new energy in the poet and also it will erase all the bad memories uh, in his life and uh, uh, the grandmother always helped him to erase all his confusions in his life so that's why he was acting as a epitome uh in north america he uh, she was you know like a um, great example for all the women of north america and that tribal area so that's why the poet had given all the credit to his grandmother so at the end we can say that to depict the closeness of their relation the poet has successfully utilized two new tools what kind of a tools conditional sentences and sensuous images so conditional sentences means if i were to see here if if you know relates with conditional clause so today we will study what do you mean by models 
an auxiliary verb in the grammar section fine so i am now having uh, going to deliver you the complete stylistic analysis of this poem so let's see in the first stanza uh, the poet had you know used his uh, sight eyes so how he had used his five sensory images uh, as uh, organs you have to analyze these things how beautifully he had used them now first if i were to see her shape from a mile away i would know so quickly that it would be her now yahan pe wo apni आइस के बारे में बात करें अपने साइट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दूर से भी देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा बहुत ही दूर से भी कि वो उनकी दादी माँ आ रही है ठीक है अब नेक्स्ट है इफ आई फेल्ट तो हियर ही वाज डिस्क्राइबिंग द सेंस ऑफ स्किन कि इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माय हेड आई वुड नोट दैट दोज वर हेर हैंड्स एंड वॉम एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स स्मेल ऑफ रूट्स मिट्टी की खुशबू वो जमीन से जब फार्म में काम करके आ रही थी फील्ड से काम करके आ रही थी तो ही कैन ईजिली फील द सेंस ऑफ एंसेस्ट्रल रूट्स तो उसमें जो मिट्टी की जो खुशबू थी तो वो उसे स्मेल कर सकते थे नाउ ही वॉज टॉकिंग अबाउट दी ऑर्गन नोज एंड इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्राम अ रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स गुड फ्लो इन साइड मी नाउ he was again uh, telling you about the vocal thing voice theek hai to yahan pe wo apne shabdon ka prayog karke bata rahe hain ki wo uh, easily kya karte hain sun sakte hain now he was talking about his ear so he had given the five senses eyes nose ear and the touch of the skin and also the ear तो इस तरह से लाइक द लाइट ऑफ समन स्टेयरिंग एसेज फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट तो उन्होंने अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हुए ही हैड यूज द सेंस इमेजेस एंड ही हैड यूज द कंडीशनल क्लॉजेज इफ आई वुड हैव इफ आई वुड हैव दिस इज कॉल्ड प्रो क्रास्टिनेशन दीर्घ सूत्री कहते हैं इसे जब हम लोग किसी भी चीज़ को वी शुड नो एनालाइजिंग दैट इफ आई वुड हैव इफ आई कुड हैव तो इस तरह की जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग ठीक है वी वुड यू नो आई कैन से दैट इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचरिटी देन वी विल यूज सच काइंड ऑफ कंडीशनल क्लॉजेज कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते इफ आई विश आई कुड हैव यू नो आप भी कभी सोच सकते हैं इफ आई आई विश कि मैं ऐसा कर सकती थी आई कुड हैव आई वुड हैव देन आई विल डेफिनेटली डू दैट तो सच काइंड ऑफ यू नो रिट्रॉस्पेक्शन सच काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ये हम लोग वोकैबलरी में बात करेंगे तो ये आपको बताता है कि ऐसा आप कर सकते तो क्या होता ठीक है तो इस तरह से पोएट ने कंडीशनल क्लॉजेस को लगाकर बहुत ही खूबसूरती से अपने फीलिंग्स अपनी मदर ग्रैंड मदर के बारे में बताया है तो नाउ एट द एंड वी कैन से दैट द पोएम एक्स द पोएम एक्सप्रेस नॉट ओनली पोएट्स लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हिज ग्रैंड मदर बट यूज इज ग्रैंड मदर एज एन एपिटोम फॉर नेटिव अमेरिकन फाइन द पोएम आई कैन से दैट द पोएम हैज ट्राई टू पे ट्रिब्यूट टू हिज native americans the poem has tried to pay tribute to his native american grandmother and the poem is rich in the use of symbols and images that brings out a picture that brings out a picture of a typical masquaki grandmother and her native culture why why i am saying that the poet had described the native culture because he had described the attire of his grandmother okay he had described the class of his grandmother he had described the physical appearance of his grandmother he had described the smell in his ha- in her hands so these things matter you know and Uh, in the last at the end uh, staring asses from a sleeping fire at night you know they were shivering with cold why they are shivering with cold because they don't have enough you know metallistic thing to help them and to get relief in the winter days to ye sab baatein bahut important rakhti hai kehte hain ki kavita jo itni choti si hoti hai lekin usme kafi baatein 
छुपी होती हैं दैट्स वाई इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड रीडर यू नीड टू हैव द डीप स्ट्रक्चर मीनिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ द पोएम बिकॉज अ ले मैन कैन इंटरप्रेट द सर्फिस मीनिंग ऑफ द पोएम कोई भी राह चलता व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि पोएम में क्या है लेकिन उसके जो डीप थाट्स है उसको वही बता सकता है दोज हु आर हैव अ दोज हु हैव अ कम्प्लीट स्टाइलिस्टिक अप्रोच टू द पोएम दैट्स वाई मैंने बोला कि अगर आपको पोएम को समझना है तो आपको हर तरह के टूल्स अपनाने होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोटिस करेंगे जस्ट लुक एट द टेक्स्ट कि वाई इट यू नो बिगिन्स विथ अ स्मॉल लेटर आई इफ आई वर टू सी तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ अ टेक्स्ट रिटर्न विथ शार्टेड विथ कैपिटल लेटर तो उसमें एक बोल्डनेस होता है ठीक है कि हाँ यू आर क्वाइट अटैकिंग यू आर क्वाइट पेसिमिस्ट ऑप्टोमिस्टिक लेकिन यहाँ पे इफ आई वर टू सी सो इस तरह के जो बिगनिंग है ये एक नोस्टैल्जिक टोन है जो वो राइटर नहीं कर सकता है वो इमेजनरी वर्ल्ड में है और इसी तरह से वो अपनी ग्रैंड मदर को रिकॉल करते हुए समवेयर समाइम उन्होंने ये कविता की रचना की थी जो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि पोएट ने किस तरह से ब्यूटीफुली इस सारे स्टैंडर्स को लिखा है और इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग लेट्स हैव अ लुक एट दी समरी सेक्शन सो इन द समरी पार्ट फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट पॉइंट द पोएट हैज ट्राई टू मैनिफेस्ट हिज इंटीमेट रिलेशन विथ हिज ग्रैंड मदर ठीक है और उन्होंने क्या कोशिश किया है एक मैनिफेस्ट uh, करने की कंबाइन करने की कोशिश की है किसको उनके इंटीमेट रिलेशन को उनकी ग्रैंड मदर के साथ द पोएट बोस्ट दैट ही वॉज सो इंटीमेट टू हिज ग्रैंड मदर दैफ दैट इफ ही गॉट इवन अ ग्लिम्स ऑफ हर फ्रॉम माइल्स अवे हिज सेंस ऑफ साइट वुड इमिडिएटली रिकोगनाइज दैट इट वॉज हिज ग्रैंड मदर तो यहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को अपने लव को बहुत ही खूबसूरती से उसके बारे में बात करते हुए ये बता रहे हैं कि वो कितने क्लोज थे अपनी ग्रैंड मदर से ही वॉज सेलिब्रेटिंग हिज लव यू नो जब हम अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश होते हैं जब हमें बहुत प्यार मिला होता है वी ट्राई टू सेलिब्रेट इट्स दैट्स वाई वी कॉल लव इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन इट्स ऑल अबाउट यू नो गिविंग लव टू एनी वन यू विल रिसीव लव इन रिटर्न तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत मायने रखता है लाइफ में तो अगर जिसको बहुत प्यार मिला होता है वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को मिस करते हुए इसको बहुत ही सेलिब्रेटिव मूड में लिखा है कि द पोइट बोस्ट ही दैट ही वॉज सो इंटीमेट टू हिज ग्रैंड मदर और इन द थर्ड पार्ट द पोइट हैज हैज यूज हिज ऑल सेंसरी परसेप्शन यू नो परसेप्शन टू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ हिज ग्रैंड मदर तो अपनी ग्रैंड मदर की महानता को बताने के लिए उन्होंने अपने सारे ऑर्गन्स को रिलेट करके फील करके ये बताया कि कब कब वो अपनी ग्रैंड मदर को फील करते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एक कंप्लीट पोएम है इसमें यूजेस ऑफ इमेजरी सिंबल्स बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है और इसमें हम ये पाते हैं कि हम अपने लाइफ में जिससे भी क्लोज हैं अगर आप भी अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स से क्लोज हैं तो आप इस पोएम को बहुत ही डीपली समझ सकते हैं और आपको ये रियलाइज़ होगा कि लाइफ के किस किस मोड़ पे जो ये पोएट हैं इनको हेल्प मिला है मोटिवेशन मिला है अपनी ग्रैंड मदर से दैट्स वाई उन्होंने ये सेलिब्रेशन ऑफ हिज लव टूवर्ड्स हिज ग्रैंड मदर इस ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया है तो इस समरी uh, पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इस पोएम का कंप्लीट एनालिसिस यही है कि दिस पोएम इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ पोएट्स लव टूवर्ड्स हिज ग्रैंड मदर एंड हाउ ही हैड यूज द poetic nuances to express the love for his grandmother and uh, you can uh, relate that uh, it is an positive uh, it will create a positive note for all the young readers who are reading this work of art thank you so much so 
we are going to study the vocabulary section. I hope this complete summary analysis will help you for your examination. And जो भी मैंने बताया है आप उसे note down कर लें और symbols, imagery के बारे में जो discussion है और इसका जो starting point है poem का वो बहुत important है. आप पूरे complete stanza को stanza wise analyze करें और starting में जो note है और उसके end में है उसको relate करें. कि वो एक दूसरे से कैसे मिलते हुए लास्ट में एंड अप हो रहा है ठीक है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब वोकेबलरी और ग्रामेटिकल सेक्शंस में मूव करेंगे